அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாம் கிளாம்பர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டயோடு ப்ரிசிஷன் டயோடு அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆப்ரேஷ்னல் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்யூட் யூஸிங் டயோட்ஸ் ஸோ அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் தான் வந்து என்னது கிளாம்பர் சர்க்யூட் ஓகேவா ஸோ கிளாம்பர்னால் என்ன ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் ஃபோர் மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ கிளாம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா திஸ் கிளாம்பர் சர்க்யூட்டு இஸ் ஆல்சோ கால்டு சிய டிசி இன்சர்டர் ஸோ திஸ் கிளாம்பர் சர்க்யூட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு சிய டிசி இன்சர்டர் அல்லது ரீஸ்டோரர் ஓகேவா அதர் நேம் ஆஃப் கிளாம்பர் சர்க்யூட் ஸோ இந்த கிளாம்பர் சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா திஸ் கிளாம்பர் சர்க்யூட்டு வில் ஆடிய டிசி லெவல் டு தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு அவுட் புட் இருக்குது ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்க அவுட் புட்டில் ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிடைக்குது ஸோ அந்த வேவ் ஃபார்மை வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டிசி லெவல் அதாவது அடிஷ்னலாக ஒரு டிசி வோல்டேஜ் ஆட் பண்ணி அதை அவுட் புட்டில் கொடுக்க போகிறீங்க சரிங்களா அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்துனது கிளாம்பர் ஸோ ஒரு லெவல் ஆட் பண்ணி அந்த லெவலுக்கு அதை கொண்டு போயிடுவீங்க கிளாம்பு ஒரு கிளாம்ப் அடித்து அதில் ஏதாச்சும் மாட்டி வைப்போம்ல அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ இட் வில் ஆடிய டிசி லெவல் டிசி லெவலுங்கிறது வந்து டிசி வோல்டேஜ் சரிங்களா ஸோ இட் வில் ஆடிய டிசி லெவல் டு தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் தட் ஈஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவுட் புட் இஸ் கிளாம்ப்டு டு எ டிசைர்டு டிசி லெவல் ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சர்க்கியூட் இந்த வேவ் ஃபார்மை பாருங்கள் இது ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்ம் கிளாம்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட் புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டாட்டட் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா சம் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் அதாவது டிசி வோல்டேஜ் ஸோ இந்த டிசி வோல்டேஜ் அதுக்கு மேலே அந்த சைன் வேவ் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹியர் யூ யூ ஹவ் இன்சர்டடிய டிசி வோல்டேஜ் லெவல் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது கிளாம்பர் ஸோ இந்த சைன் வேவ் ஃபார்மை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்த டிசி வோல்டேஜுக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கிளாம்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் கிளாம்பர் சர்க்யூட் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஹை லெவலாக யோசிக்காதீங்க இட் வில் ஆடிய டிசி லெவல் டு தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் அவுட் புட் இஸ் கிளாம்பு டு எ டிசைர் டிசி லெவல் இந்த வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டிசி லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிளாம்பருக்கு பேர் வந்து பாசிட்டிவ் கிளாம்பர் இதே இது இந்த டிசி லெவல் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்னது நெகட்டிவ் கிளாம்பர் ஸோ அப்போ கிளாம்பரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் கிளாம்பரு அனதர் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் கிளாம்பர் எதை வச்சு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த டிசி லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இஃப் த டிசி லெவல் இஸ் பாசிட்டிவ் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் கிளாம்பர் இஃப் யுவர் டிசி லெவல் இஸ் நெகட்டிவ் தென் இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் கிளாம்பர் சரிங்களா இது வந்து நெகட்டிவ் கிளாம்பருக்கான வேவ் ஃபார்ம் ஸோ வேவ் ஃபார்ம் இருக்குது நெகட்டிவில் ஒரு டிசி லெவல் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கு அந்த லெவலுக்கு மேலே அந்த சைன் வேஃபார்ம் ஆட் ஆகியிருக்கும் கிளாம்ப் ஆகியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது இதோடைய நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு பொட்டன்ஷியோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி வேரியபிள் வேல்யூ சரிங்களா ஸோ அந்த பாசிட்டிவில் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு வேரியபிள் வேல்யூவாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ பவர் சப்ளை வழக்கமாக நீங்கள் ஐசி எடுத்த எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா V ப்ளஸ் சி வி மைனஸ்னு பவர் சப்ளை கொடுப்பீங்கள்ல ஸோ அதில் பாசிட்டிவை எடுத்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் போட்டு நான் இன்வெர்டிங் இன்டர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டாக எழுதணும் சரிங்களா இப்போ லெசன் பண்ணுறது நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டாக எழுதணும் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இஸ் யூஸ்டு ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை ஸோ இது இது வந்து டிசி சப்ளை ஸோ ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் சப்ளை தி வேரியபிள் வேல்யூ வேரியபிள் இன்புட் வோல்டேஜ் வேல்யூ இஸ் சப்ளைடு டு தி நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் டெர்மினல் திஸ் வோல்டேஜ் இஸ் தி ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் இதுதான் உங்களுடைய டிசி லெவல் இதில் எவ்வளோ வேல்யூ வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்களோ அந்த லெவலுக்கு வந்து கிளாம்ப் ஆகும் ஸோ இந்த டாட்டட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய டிசி லெவல் இந்த டிசி லெவலில் தான் இந்த இன்புட்டில் கொடுக்குறீங்க ஸோ வி ப்ளஸ்லேருந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர்னால் என்ன இங்கே வந்து வேரியபிள் டைப்பில் கொடுத்துருக்கீங்க இன்புட் வோல்டேஜை வேரியபிளாக கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று ஸோ இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் பொறுத்த
அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னது பீக் கிளாம்பர் ஸோ இப்படி ஒரு சைன் வே ஃபார்ம் இருக்குது விஎம்ங்கிறது வந்து பீக் வேல்யூ சரியா இங்கிட்டு மைனஸ் விஎம்ங்கிறது பீக் வேல்யூ ஸோ டோட்டலாக டூ விஎம் ஸோ அந்த விஎம் டூ விஎம் கூட வி ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அந்த பீக் வேல்யூ கூட ஆட் ஆகிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து என்னது பீக் கிளாம்பர் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாசிட்டிவ் கிளாம்பரா நெகட்டிவ் கிளாம்பரா பாசிட்டிவ் கிளாம்பர் ஏன் நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த டோட்டல் அவுட்புட் வந்து எப்படி வரும் கிளாம்பருக்கு அவுட்புட் வந்து பாசிட்டிவில் ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் சைடு ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க அதாவது நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் பக்கம் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க இதனால் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நெட் அவுட்புட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த நெட் அவுட்புட் இஸ் டியூ டு தி ஏசி ஓல்டேஜ் அப்ளைட் அட் தி இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினல் ஸோ இதுதான் வந்து உங்கள் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினல் இதில் என்ன சப்ளை கொடுக்குறீங்க ஒரு ஏசி சப்ளை கொடுக்குறீங்க அதனால் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டிசி இன்புட் அப்ளைடு டு தி நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினல் ஸோ அப்போ இங்கிட்டு டிசி கொடுக்குறீங்க இங்கிட்டு ஏசி இன்புட் கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்போ டோட்டல் அவுட்புட்டுங்கிறது வந்து இஸ் டியூ டு போத் தி ஏசி அண்டு டிசி இன்புட்ஸ் கிவன் டு தி இன்புட் டெர்மினல்ஸ் ஓகேவா இப்போ டிசி இன்புட்னால் என்ன அவுட்புட் வரும் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ டிசி இன்புட்னு பார்த்தா என்னது வி ரெஃபரன்ஸ் தான் டிசி இன்புட் ஸோ இந்த வி ரெஃபரன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குறீங்க ஸோ நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதே பொலாரிட்டியில் தான் அவுட்புட் வரும் ஸோ அப்போ வி ரெஃபரன்ஸ் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும் பாசிட்டிவ்லேயே வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் வி ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் மைனஸ் வி மைனஸில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னது வி ரெஃபரன்ஸ் அதுவும் என்ன வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ இங்கே வி ரெஃபரன்ஸ் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கொடுக்குறீங்க அதாவது நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்போ அவுட்புட்டில் என்ன வரும் வி டேஷு வி டேஷுமே பாசிட்டிவாக தான் வரும் ஸோ இந்த டயோடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்டு பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டயோடு என்ன ஆகிடும் ஃபார்வர்ட் பயஸு சரிங்களா ஸோ அப்போ வி டேஷ் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் யுவர் டயோடு டி வில் பிகம் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஸோ அப்போ அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த வி ரெஃபரன்ஸ் வந்து இங்கே அப்படியே வரும் ஏன்னா நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஓல்டேஜ் ஃபாலோவராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வி ரெஃபரன்ஸ் தான் வரும் டயோடு ஃபார்வர்ட் பயஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து வி நாட்டுக்கு வி ரெஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்புட் சைடு இது இன்வெர்ட்டிங் இன் இன்புட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சைன் வே ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்க ஸோ எங்கே கொடுக்குறீங்க இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்போ இங்கே பாசிட்டிவாக இருந்தால் இங்கே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டயோடு வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது இப்போ விஐயில் வந்து நெகட்டிவ் சைக்கிள் வருது ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்னாகும் அவுட்புட் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் டயோடு வந்து கண்டக்ட் ஆகும் சரியா இப்போ நம்ம விஐ வந்து பேசிகிட்ருக்குறோம் விஐங்கிறது வந்து சைன் வேவ் ஃபார்ம் ஸோ அந்த விஐங்கிறது வந்து என்னது விஎம் சைன் ஒமேகாட்டின் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வரும் நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும் நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும்போது வி டேஷ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ டயோடு கண்டக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ நெகட்டிவ் சைக்கிளுடைய பீக் வேல்யூ வந்து என்னது விஎம் தான் ஸோ வி டேஷுங்கிறது வந்து விஎம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும்போது இங்கே அவுட்புட் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் விஎம் இருக்கும்போது இங்கே ப்ளஸ் விஎம் வந்துடும் சரியா ஸோ அந்த ப்ளஸ் விஎம்ங்கிறது இந்த டயோடு வழியாக போயிட்டு அப்படியே இந்த கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு திருப்பி பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வரும்போது என்னாகும் இந்த பக்கம் வந்து நெகட்டிவ் வந்துடும் டயோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ்க்கு போயிடும் கண்டக்ட் ஆகாது ஸோ அப்போ ஏற்கனவே ஸ்டோரான விஎம் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த விஎம் உடைய பாசிட்டிவ் சைக்கிள் எல்லாமே ஆட் ஆகி உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரில் விஎம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வரும்போது அந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளு இந்த விஎம் எல்லாமே ஆட் ஆகி உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஸோ விஎம் ப்ளஸ் இந்த விஐ எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் சரியா விஏங்கிறது எதை சொல்கிறேன்னா இந்த இன்புட் சிக்னலை சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டோட்டல் அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சை பாசிட்டிவ் இன்புட் நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் சைடுனால் உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கிது
ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து அதோடைய ஒர்க்கிங் வந்து நீட்டாக டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் வென் வி ரெஃபரன்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் வி டேஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் டி இஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அட் த டைம் வி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு வி ரெஃபரன்ஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் டெர்மினல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி ஐயை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் சைக்கிளாக இருக்கும்போது டயோடு கண்டக்ட் ஆகும் சி ஒன் வந்து விஎம்க்கு சார்ஜ் ஆகிரும் பாசிட்டிவ் சைக்கிளாக இருக்கும்போது டயோடு டி வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகிரும் சி ஒனில் ஏற்கனவே ஸ்டோரான விஎம் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ அப்போ டோட்டல் அவுட் புட்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஐ ப்ளஸ் விஎம் ப்ளஸ் வி ரெஃபரன்ஸ்ன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்கள் அவுட் புட் வே ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் கிளம்பருக்கான அவுட் புட் வே ஃபார்ம் இது வந்து நெகட்டிவ் கிளம்பருக்கான அவுட் புட் வே ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது பாசிட்டிவ் கிளாம்பரு இதே இது நெகட்டிவ் கிளாம்பர் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டயோடு டி இருக்குல்ல இதோடைய டைரக்ஷனாக மாற்றணும் டியுடைய டைரக்ஷனாக மாற்றணும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து எங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னா வி மைனஸில் எடுக்கணும் ஸோ ரெஃபரன்ஸை வந்து மைனஸாக மாற்றணும் ஸோ அப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் பீக் கிளாம்பர் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டு கிவ் ப்ரொட்டெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் தி எக்ஸசிவ் டிஸ்சார்ஜ் சரி அந்த சி ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து என்ன ஆகக்கூடாது டக்குன்னு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும் இந்த இன்புட் கூட ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரிவெண்ட் தி எக்ஸசிவ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் சி ஓகேவா அதுக்காக இந்த ஆறு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இதான் வந்து கிளாம்பருக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் தேங்க்யூ